Land of Bad, com seu título imponente que faz jus à ação frenética, é o filme mais machista do ano novo. A história gira em torno de uma missão de forças especiais que dá errado, forçando os soldados no campo de batalha e no centro de comando a trabalharem juntos para evitar um desastre. O filme é uma aventura empolgante que se concentra em celebrar o heroísmo, a camaradagem, a lealdade e as explosões espetaculares que surgem ao lançar mísseis de drones contra fortalezas inimigas. Liderado por um dedicado Liam Hemsworth e um fantástico Russell Crowe em toda a sua glória de roubar a cena, Land of Bad é o festival de testosterona mais intenso que já existiu, e digo isso com muito mais carinho do que com descendência. Em Land of Bad, estreia em 16 de fevereiro nos cinemas, Hemsworth interpreta Kine, um piloto de drone que é visto no início do filme em um refeitório debatendo se deve comer Frostedros Fedflakes ou Fruit Loops. Kine está neste posto avançado porque uma dor de estômago fez perder seu voo de volta para casa. Como ele é a única pessoa disponível, ele recebe ordens do Capitão Sugar, Milo Ventimiglia, para se juntar a ele e seus companheiros da Força Delta, Abel, Luke Hemsworth e Bishop, Rick Vitri, em uma operação para resgatar um bem sequestrado nas selvas de um país não identificado do sul da Ásia, no Mar de Sulu. Cartões de texto introdutórios informam que esta região é o lar de grupos extremistas violentos e que estamos em guerra, simplesmente não sabemos disso. Nem Kine, na verdade, que é totalmente inexperiente e despreparado para sua missão improvisada. A missão começa com um salto de paraquedas Halo, alta altitude e baixa abertura, para o qual ele não foi treinado, seguido por fornecer apoio de drone para seus camaradas mais experientes. Assim que Bishop dá um sermão a Kinney sobre como a guerra é bárbara, as coisas desandam e Kinney acaba sozinho, forçado a caminhar até um ponto de evacuação enquanto dezenas de homens armados o perseguem pela selva. Não há nada particularmente inventivo em suas circunstâncias, mas Elba encena o caos com suspense e Hemsworth faz um ótimo trabalho oscilando entre o terror incontrolável e a determinação resoluta. Essa última lentamente toma o controle enquanto Kine descobre que sua sobrevivência depende de uma combinação de perseverança, brutalidade e sorte. Tudo isso contribui para seu pesadelo subsequente, quando uma fuga inicial falha e ele é finalmente forçado a retornar ao local de destino original para libertar vários homens das garras de um jihadista que tagarela sobre imperialistas e faz piadas sobre a Bahia de Guantánamo, mas é retratado principalmente como uma personificação do mal. Land of Bad se preocupa menos com política do que com explodir coisas em câmera super lenta e fazer com que os heróis das forças especiais falem em jargão militar, Winchester, RTB, e depois continuem bravamente a lutar, mesmo após sofrerem ferimentos graves. Não há sensibilidade aqui, Reaper faz piadas sobre o veganismo de sua esposa. Como você conhece alguém que é vegano? Eles vão te contar, e, ao ouvir o plano de extração de Kinney, anuncia... Vamos incendiar essa merda e explodi-la. O filme exala uma arrogância agressiva e bombástica que é tão pura, não diluída e nada sutil que beira a, e às vezes se transforma em, comédia. No entanto, por baixo de sua postura arrogante, esconde-se um afeto sincero pelos homens e mulheres que arriscam suas vidas por seu país, e mais importante, uns pelos outros. Isso contribui de alguma forma para alcançar o patos culminante de bem-estar do filme.